ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഞാനൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് കാണാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഞാൻ രണ്ട് റെസിപ്പിയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയും അതുപോലെ ഒരു ക്രീമി പാസ്ത റെസിപ്പിയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്താൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാക്കാതെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നോമ്പ് കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത്താഴമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് നിസ്കാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിടന്നാൽ പിന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് എണീക്കാറുള്ളത് പിണീറ്റാൽ ആദ്യത്തെ പരിപാടി നമ്മുടെ ഈ ചെടികൾ കുറച്ച് ചെടികളുള്ളൂ ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല ഉള്ളതിന് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്നും ഇതുപോലെ ഇട്ട് പോകുന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം മടിയൊക്കെ തോന്നുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ടിട്ടാണ് കിടക്കാറുള്ളത് പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പരിപാടി ആ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യലാണ് അപ്പോൾ ക്ലീൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരു എനർജി തോന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ റൂമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ആ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ കിച്ചണിലോട്ട് കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തു വയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്തരയൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ രാവിലത്തത് ഇപ്പോഴേ ചെയ്തു വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നോമ്പ് തുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇൻട്രോല് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചിക്കൻ കറിയും അതുപോലെ വെള്ളപ്പവും ഒരു ക്രീമി പാസ്തയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കലാണ് ആദ്യത്തെ പരിപാടി പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കലുണ്ട് ഞാൻ മുന്നൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതുണ്ടാക്കിയിട്ട് ബോട്ടിലിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ പണിയൊക്കെ വേഗം ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ അത്താഴത്തിന് എണീറ്റപ്പോഴേ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പച്ചരി അപ്പോൾ അത് അരച്ച് വെള്ളപ്പത്തിനുള്ള മാവൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള പരിപാടി നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചില സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ താമസിച്ചിട്ട് അധികം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് ക്ഷമിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ കറി നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം അതുപോലെ പച്ചമുളക് കീറിയതും കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉള്ളിയും കൂടി ചേർക്കാം സവാളയാണ് സവാളയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് സവാള ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോള ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി തൊലി കളഞ്ഞു ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ കറി ഒന്ന് താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ സവോള നോക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് അതും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് ഒരല്പം ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് തക്കാളി ഒന്ന് വേവാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനിവിടെ പാസ്ത വേവിക്കാനായിട്ടുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പാസ്തയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെള്ളത്തിലോട്ട് അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർ
അപ്പൊ ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് ചാറൊക്കെ വറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പാസ്തയ്ക്കുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ തളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പാസ്ത ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പാസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ പാസ്തയും ചിക്കനൊക്കെ അവിടെ കിടന്നൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ കുറച്ച് സവോള ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം ഇതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം വലിയ അല്ലിയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെറിയതാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് ചിക്കൻ വേവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ട് എല്ലൊക്കെ മാറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ള പീസുകളാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേവിച്ച ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ റോളിലോട്ട് വേണ്ടി എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളതാണ് അത് അപ്പോൾ അതും കൂടി നമ്മുടെ പാസ്തയിലോട്ട് വേണം അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്കും അതാ നമ്മുടെ പാസ്ത ഒക്കെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വാർത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലോട്ടൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില വേണം അപ്പോൾ ഞാനത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മല്ലിയനേക്കാളും നല്ല നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറിച്ചെടുക്കുന്നതിന് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ വറ്റി കറിയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഒത്തിരി വെന്ത് കലങ്ങി പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാം പാൽ നല്ല കട്ടി പാലാണ് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് താളിച്ചൊഴിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒരല്പം മുലുവ അല്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇത്ര മാത്രം എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഉലുവയുടെ ഫ്ലേവർ കൂടി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെ കുറച്ച് ഉലുവയും അതിനേക്കാൾ ഒരു ഇച്ചിരി കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകവും ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് പൊട്ടിക്കാം ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയുള്ളിയും കൂടി ചേർക്കാം ഒപ്പം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി റെഡിയാവും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്ത ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുമിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാടൊന്നും കുക്ക് ആവേണ്ട ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു അല്പം മല്ലിപ്പൊടിയും അതുപോലെ പെപ്പർ പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് വൈറ്റ് പെപ്പർ ആണെങ്കിലും മതി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മാത്രമാണ് നമ്മളിതിൽ പൊടികളായിട്ട് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പാസ്തയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരല്പം ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അല്പം ടൈം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ടൈം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഫ്രഷ് ആയ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്ത ഇപ്പോൾ ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ഇത് തിക്കായി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു അല്പം പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് അടുക്കളയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുളിക്കാനും നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി ഇപ്പോൾ ഒരു മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോഴൊന്നും കിച്ചണിലോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി പണികൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് കിച്ചണിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ മക്കൾ അവരുടേതായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതിൻ്റെ പേരിൽ പുറത്തൊന്നും പോകാനും കളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവർ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക
അപ്പം ഇനി നോമ്പ് തുറക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മരുപ് നമസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളൂ പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് കഴിക്കാറുള്ളൂ അപ്പം ഞാനൊരു ഒൻപത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് അടുത്ത ട്രിപ്പിനുള്ള ഫുഡൊക്കെ റെഡിയാക്കാറ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ കറി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒൻപത് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളപ്പം ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ രാവിലെ അരച്ച് വെച്ചാൽ വെള്ളപ്പം മാവ് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്നും ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കലും അന്നത്തെ ദിവസത്തെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകലും കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ദിവസം അലഹമ്മദില്ല അവസാനിക്കായി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ പോരായ്മകളുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വ്ളോഗുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ ഫോർ മോർ അപ്ഡേറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ